校服走红，粉丝晒小少爷的校服，谁最帅？这几天赵露思的校服很火，很多小花的粉丝都拿出自家小主人的校服照片来对比她的美貌，让我们看看谁是初恋的真面目。说实话，能当明星的小花随便挑一个，秒杀路人，而且各个明星都有自己的特点。在普通人中选择最漂亮的脸有点难，但是在美女中选择最漂亮的，关晓彤、欧阳娜娜、张雪迎、赵露思等人参加了这次的校服选美。应该说，这些人最初是以学生身份出道的，现在要竞选校园女神已经不是那么难了。看来这位有问题的网友也被自己选中了，分层的已被淘汰。其实拍过校服的女星还有很多。这位网友选出了人气最高、颜值最好、年龄最合适的女演员。先来看看关晓彤，这就是传说中的国民少女。可以说，她是一位成长起来的女演员，一直深受网友和粉丝的喜爱。虽然一直被黑，也没什么演技，但是她在综艺节目《王牌对王牌》中的表现却很受欢迎。没有那些黑粉说的不靠谱，有礼貌，会说话，真诚可爱。不管怎样，她是个可爱的女孩。当然，关晓彤不仅仅以可爱着称，主要是因为长相和身材。不用说，关晓彤的颜值是进不了娱乐圈的。最主要的是完美的身材和大长腿，可以说凭借这一点可以碾压很多女星。不过这次选的是校园妹子，腿长也不是什么大加分。再说说欧阳娜娜，她是一位博学多才的女明星。在上学的同时，他也在娱乐圈打工。前几天还签约了一家公司，出名是件好事。程序员辛苦了，拿不到工资。现在，因为他们的名气已经进入了公司的待遇级别，碾压了名牌大学的程序员。算了，这些网友也不是很熟练。加薪和加程序员是不同的功能，我们不讨论这个。欧阳娜娜成名比较早。小 S 的时候上过小 S 的节目，一点怯场都没有。后来进入娱乐圈也是顺理成章的事情。不过欧阳娜娜虽然是学生，但总给人一种小姑娘的感觉。虽然也有魅力，但校园女神还是别提了。感觉不对，平千金小姐不妨一试。张雪迎最近没怎么看到她的消息，据说她是迪奥尔品牌大使，看来资源不错。但张雪迎出演了一部古装电视剧《美人无泪》，在剧中饰演女主，但人设并不顺眼，不如静妃讨人喜欢。在剧里，感觉她是个心机女，或者说是坏心机女。从她的容貌来看，她虽然很严格，但也配不上校园女神的称号。剩下的就是关晓彤和赵露思了。说实话，他们两个有点难分，都很好。但是既然选了一个，就选赵露思。感觉赵露思还是学生时代的纯洁一点，其他感觉差了点。也有可能赵露思的校服照用的是中国最普通的校服，又肥又大，却难掩校园女神气质。吴磊名声彻底崩塌，五百一十二微博内容引发众怒。前日与漫威捆绑五点一二，对于中国人来说与过去不同，汶川地震已经十年了，无论是普通人还是名人，都在以各种方式缅怀。对于如此严重的事件，一些人犯了不该犯的错误。没错，就是我们都喜欢的吴磊的小伙伴三十哥。事情是，吴磊在这一天还发了一条微博，内容如下：红框内标有微博文案四个字。聪明的朋友一看就明白了，这是工作室起草的文案，让吴磊贴出来的。出乎意料的真小孩，真的是抄得一干二净，就像小时候在课堂上抄作业一样。跟抄别人的名字一样，你不觉得丢人吗？正常点就好了。大家都知道，很多明星的微博确实是有工作人员管理的。但是今年是地震纪念日，你能不能吃点心？宁可不发，也不能犯这么低级的错误。犯错没关系，俗话说知错能进。但是三十哥变了吗？负责工作室第一时间出来认错，并试图甩锅，责备陈述如下。现在看看。言下之意，吴磊目前正在紧张备考中。这条微博是工作人员发的，该工作人员已受到严惩。
，这名工作人员恐怕是临时工吧。这个时候，阿梅觉得还是安静冷处理比较好。凭什么要在这里为了三百两银子大做文章？如果你学习紧张，就不用关注这个热点了。既然你想利用这样的事件来增加曝光率，你能不能休息一下？再说了，三十哥真的有这么忙吗？如果忙到连个微博都发不出来，还得换成工作室的临时工，未必如此。前一天，吴磊还在吵着要看《复仇者联盟三》，备考压力大怎么办？高中复习呢？说起来，吴磊这几年的发展势头还是很不错的，尤其是出演《琅琊榜》的刘飞，虽然没有几句台词，但是凭借着不俗的演技，还是圈了不少粉技能和可爱的形象。工作室这么大做文章，文案改了，却霸占热搜这么久，毁了自己艺人的人气。在这一点上，你要向你的好朋友刘昊然学习，不要八卦，不要靠流量，好好跟着演戏，你迟早会在娱乐圈中出名。三十哥，我们玩玩好吗？其实，这种错误在娱乐圈已经不是第一次犯了。毕竟艺人的微博工作量大的，大部分都是由工作人员管理的。比如小黄鸭周冬雨也犯了和三蛋哥哥一样的错误，只是时机没那么引人注意。最经典的要数何润东了，他还贴出了发文的时间标记，好大的心啊！可笑的是，何润东事后还以耳光回应微博被盗一事，他以为粉丝脑子里都是麻辣烫没清理干净的吗？此前闹得沸沸扬扬的高云翔性侵事件，目前还没有尘埃落定。其实。帅气的黑马橘子也被自己的工作室给坑了。高云翔此前在微博晒出一组工作照，今天来公司上班，小长假前最后一天，加油！我爱工作，工作使我快乐。微博发出后，粉丝们也纷纷留言，称赞高云翔是一个热爱家人的工作狂。不过也有粉丝质疑，去公司上班就是晒自拍而已，真是瞒不过眼尖的网友。爱工作的高云翔只能帅三秒，然后员工自曝真相。老板今天来公司上班，认真的时间不到三秒，自拍就崩溃了，拖鞋和哈欠都飞了。他说的“我爱工作”怎么办？没想到霸道总裁的真实状态是这么花哨的懒惰，自拍还好，还穿着拖鞋，打哈欠，葛优瘫痪了。约定好的热爱工作呢？约定好的霸道总裁呢？不过被工作室骗了也没什么。娱乐圈有多少人被最亲近的工作人员骗过？不仅骗走了艺人的信任，还偷走了艺人的钱，甚至还骗走了艺人的老婆。香港女星陈松伶早年曾爆料，她成名后一直和经纪人同居，因为她太信任经纪人，把自己赚的钱全都打在经纪人的名下，然后一个一天，经纪人把她带走了二十年。这些年的积蓄让她想轻生。不要以为这是最无耻的事情。怎么可能？被经纪人坑的最多的不只是这些，王宝强也是。每个人都知道婴儿，对吧？前任经纪人宋哲挣着宝宝的钱，睡着宝宝的老婆，抱着宝宝的娃，给娃安排最繁重的工作。这怎么能找老板呢？就是找个苦力，这个苦力还是那种回报率非常高的。然后他把财产转移给了孩子的妻子，然后让他离婚。这是一款完美的脱壳游戏。幸运的是，法网没有错过。虽然贱人没有受到应有的惩罚，但谁都知道是非，而宝宝的人生也走上了正轨。三蛋师兄的事情不是第一次，也绝对不会是最后一次。严肃的时刻一定要认真对待，这种低级错误还不如蹭热度。希望三十哥以后能严格管教手下，以更高的标准要求自己。真正做一个有实力又好看的偶像